নমস্কার সকলকে যারা শুনছেন দেখছেন আমাদের রঙ্গপট পরিবারের পক্ষ থেকে আমি সঞ্জীব সরকার আমাদের এই অনলাইন সিম্পোজিয়ামে যেখানে আমরা সবাই দূরে দূরে থেকেও সকলকে কাছে পাবার এক অদম্য বাসনায় মিলিত হয়েছি তা সেই সম্মেলন মঞ্চে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই জানাই আমাদের প্রণাম প্রাণ ভরা শুভেচ্ছা ভালোবাসা রঙ্গপটের জন্ম মহালয়ার পূর্ণ লগ্নে তাই সেদিক থেকে এই মহালয়ায় রঙ্গপট সতেরো ছুল এ বড় আহ্লাদের বড় আনন্দের থিয়েটারের মতো সর্বোত্তম যে শিল্পকর্মটিকে সারাক্ষণই নানান ঘাত প্রতিঘাত নানান ঝড় ঝাপটা নানান বিপত্তির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে হয় এবং রঙ্গপটকে আরেকটু বেশি সেই ঝড় ঝাপটা সহ্য করতে হয় কারণ আপনারা জানেন রঙ্গপট শুধুমাত্র নাট্য প্রযোজনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই নানান কর্ম বৈচিত্রে রঙ্গপট রঙ্গপট একটি নাট্য বিদ্যালয় চালায় মোহিত নাট্য বিদ্যালয় সেখানে নাটকের ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সারা বছর সেই কাজ চলে রঙ্গপট একটি পত্রিকা প্রকাশ করে এবং এই পত্রিকা আমাদের বড় গর্বের এবং আমি বলতে পারি এই পত্রিকা নিছক সংগৃহীত কতকগুলো লেখার সমাহার নয় এটি একটি গবেষণাধর্মী কাজ একটি গবেষণামূলক ফসল এবং আমি মনে করি যে প্রত্যেকটি নাট্যমতী মানুষ তাদের সংগ্রহে থাকবার মতো যোগ্যতা বহন করে এই পত্রিকা এই নানান ঝড় ঝাপটা অতিক্রম করে যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ফেলে যে সাহসিকতার সঙ্গে রঙ্গপট এগিয়ে চলেছে পেছনের ষোলোটি মহার্ঘ মাইল ফলক অতিক্রম করে আজকে সতেরোতে এসে দাঁড়িয়েছে এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আপনাদেরই এ কথা বলা অনস্বীকার্য গরিমা আমাদের কারণ আপনারাই রঙ্গপটকে বড় করেছেন আপনাদের লালনে পালনে আপনাদের আশ্রয় প্রশ্রয়ে রঙ্গপট বড় হয়ে উঠেছে আমরা বিশ্বাস করি যে হৃদয়ের থেকে ভালো বাসভূমি নেই আর আপনারা স্থান দিয়েছেন আমাদের সেখানে আমরা বুকে নিয়ে হেঁটে চলেছি সেই মানুষটিকে আমাদের সেই বিদ্রিপ্রতিম নাট্যপ্রাণ আমাদের নাট্য শিক্ষক মহাপ্রাণ শ্রী মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে তার শিক্ষা তার আশীর্বাদ আমাদের চলার পথের পাথেও রঙ্গপট সেই রঙ্গপটের সমস্ত নাট্য বন্ধুদের আমার অগ্রজ অনুজ যাদের হারিয়েছি এবং নিত্য নতুন করে যাদের পাচ্ছি সকলকে আমার আমার সংগ্রামী অভিনন্দন আমার কুর্নিশ আমার হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা জানাই This year has been exceptional for all of us. We are passing through a barren social and cultural phase with uncertainty ahead. So this year, we thought of celebrating the anniversary by a symposium to discuss the precautions and possibilities of performing theatre and allied arts. This evening, we have with us a galaxy of visionaries from all over India who will share with us their brief yet thoughtful words to explore the revival of our art existence. The speakers are from diverse fields and from different genres. So I will not burden you much with a long curtain razor and we will directly move on to the discussion sessions. So let us all explore and evolve together. New normal is not an artistic threat for me. I'm a theater maker and spent most of my life creating live theater on conventional and non-conventional theater space. I believe this pandemic has given us a fantastic opportunity to bring theater and film together as a common art form. There is an opportunity of live cinema and many people have taken advantage of this form and wonderful elaborations are happening around me. Now it is no more a few or more digital interventions that are sprinkled on live performance that always used to look rudimentary and a failure of making a film. Over past few years, 
I have seen many plays which is an attempt to make a film but compromised to theater as the director could not find enough money. I was getting more and more suspicious that most of the theater makers and actually are actually failed filmmakers who are lacking in either the technological knowledge or understanding of cinema or channelizing the funds. Many theater directors are drawing heavily on cinematic techniques of narrative, reminding techniques of yesteryear. The best of contemporary Indian experimental theater seemed a poor copy of French avant-garde cinema at the most overlapped by desires of making genre cinema. I was seeing spy camps on wheels, aeroplanes on stage and actors on flying eagles that helped me to remember the childhood commercial theater. Those who are made surprising with train accidents, rain on stage or flooding of mines. Even my own National School of Drama production of Hajat Charasi Ki Ma was an attempt of making cinema on stage. I was astonishingly observing that how the theatre of the 1960s Calcutta stage has, had influenced Delhi theatre practice in the new millennium. The history indeed repeats itself as a comedy. The other expression of contemporary Indian theatre that made me tired are silly cyber in interventions. Using internet communication as tool and inspired by journalistic and quick and smart European stereotype performances, that proposed an epistemic violence by othering the theatre community. The realist theatre of the present time is terribly tiring as cinema has long been taken over the responsibility of depicting psychological realism in its finest most detail. The theatre actors around me are mostly the people who have not found enough work in cinema. I often asked myself, why am I seeing theatre? Is it a compulsion or an obsession? Do I need to be treated for this derangement? Surprisingly, this never occurred when I had seen a traditional performance in the traditional context, as it was quite clear that those performances has a social function like popular cinema. There are a need of the community and has its own aesthetics and reason for existence. Pandemic came and it stopped the continuum of the vulgarity of theatre as half-baked cinema. Now, with many of the artists intervening live performances with digital mediation and using all possible aesthetics belonging to theatre, cinema, dance, puppetry, graphics or storytelling, among others, uh, suddenly there is an outburst of creativity. It's no more dependent on government grants, huge expensive spaces, skyrocketing advertising expenses, among others. Anybody with a smartphone and internet connection can create a performance company. Moreover, these performance companies are no more needed to be placed in a particular local. It can involve multiple locations and histories and weave them together. It doesn't need support from cultural agencies and need not produce an art that is under surveillance funding. The surveillance is everywhere, so also the resilience. Today, anybody can create a performance, live, recorded or a combination of both and distribute to a considerable number of people to reach out. A complete overhauling of both theatre and film forms are being awaited. I am hoping for the day when studios, production houses, distribution channels, companies, financial agencies all will crumble down and each artist will be on their own. The artists will put their own voices without the control of economy of theatre. I heartily welcome free theatre for all on cyberspaces. Thank you. This is the time to try and reimagine a different future for all of us performers in this country. How can we still get to an audience? What do we need to do in order to be able to create that rasa that we as live performers have always thrived on? We at Darpana are trying to see what we can bring in on the digital platform that makes it a different kind of special for viewers, not like a performance that is being videoed. What is it that we can try? I think in each of our capacities, we have to see how to make the most of it because this time is not going to go away anytime quickly. Does it make sense for us to have metaks of 50 or 100 people? Does it make sense for us, those of us who have venues, to make them run that way? We have an open air venue called Natarani which seats 400 people and we have been given permission officially to open amphitheatres. But can we make the finances work? 
Many countries the world across have had governments give subsidies, give monies to artists so that their work continues. Our government is not likely to do so. So where do we get the finances from? Where do we support people from? How do people eat? These are all questions that we, each of us needs to think about individually and as a group. And I hope that this festival allows this to happen. All the best for the festival. मृतशिल्पी जर का असामान्य सुंदर जिन तैरी करा मटी दिए तरह बिक्री कर चा बिक्री कर शिल्पी क्ज नए तो क्ज नए सरकार चला तत्येक ही उदय ख्याल है ना जो शिल्पी को मायने करा लोक जन नए अदिकाश समय ती बी करें ना मृतशिल्पी मे कि हाथ बुति बस छाड़ा उपाय नहीं क्यों ना शिल्पकर्म दिखे सरकार मनोज थका दरकार मुहूर्त सरकार दिल्ली सरकार एमक राज्य सरकार क्यों दृष्टानमूलक व्यवस्था नहीं करें ना एक समय तक काटा कविता लिखी क्योंकि कविता लेखा तो एक दिन कवि नेशा होते नेशा तो होते फिल्मेकर हिसाब से सबा तो एम क्यों खुबी खूब ही खराब फिल्म मेकार पक्ष जरा कर new uh, coinage it's not it's not a new coinage of addition as because i know that epidemics the onslaught of epidemics have been going on down the centuries right from 1200 bc 1200 bc when there was a difference of flu epidemic in our sanskrit language till now in 2020 it's an unending flow it's an unending flow of epidemics which has been uh challenging our civilization our progress our science and technology down the centuries theater became normal at that time it's a new normality because since we had to depend since we had to ban had to had to forsake the old concept we had to we had to embrace a new concept 
relying on history and chronicles. The last example I can cite, I have recently read one of the, one of the finest articles there. In 1347 and 1351, four years, Giovanni Boccaccio, he had to witness bubonic plague in Italy, the cultural capital of the world, Italy. And he had to, he had to go away from Florence to Tuscan. And there he, there he wrote his immortal piece, Decameron. And in the Decameron, for the first time, we witnessed quarantine life. A new normal theater, it will not be, it will not depend on the theater, the theater of, of the online theater. It's, I do not I believe in this online theater, concept of online theater or virtual theater. The original theater, well, People, living people will act on the stage and living people will witness. Beyond that thing, no theater is possible. No theater is possible. Never it was possible. New normal, if it is the term, if we can respect the term, the term also indicates that what the writers will write, that will be normal. It will be a new phase of normalcy. So, but Theatre cannot forsake its main thing that is uh, facing the people, facing the people, living people. And this facing of living people with new contents, new concept, and new form also, it may go on, it may come, it will come perhaps. But we who are writing on, we are thinking on theatre, what will be done? After three or four months or five months or six months, we believe that theatre will emerge on, on its old form, on its old glory, without anything virtual. It will be between men and men. And I believe that this new theatre will definitely emerge and will us are in a new concept of theatre. But theatre, with all its definitions, with all its beauty and bounty, will definitely march. So this is my initial concept on uh, the symposium, which is coming to happen in very soon. It is a virtual symposium, but the things which I am telling now, it's not virtual. It is taken from history, because epidemics come and go, but literature and theatre go on forever without losing its brilliance, its definition, its, uh, its popularity. Last but not the least, like many things in the world, many arts in the world, theatre is not for all the people. Theatre is for the for such people who can appreciate theatre. This is a give and take process. You must be prepared for theatre and theatre is prepared for you. And that theatre is coming. So what I'm trying to say is that you know such a pandemic is not the first thing, first time in the history of theatre and history of mankind. And uh, we all know that you know, all the film industry was booming at, in the 1920s in America. And all the theatres came back uh, with refreshed energy, with more vigour and uh, it's still, it was still going on till the last uh, few months before when the next pandemic came down. But this pandemic is more universal. It's spreading like anything. And to you know, all Broadway theatres in New York has been closed till 
January 2021. In London, the Western Theatre is closed till August 1st of 2020. So such a long closure may be the first time. And now we started thinking of the new normal kind of living. Living with the pandemic. New modes of social interaction. Right now today, it remained or we remained as storytellers. We were narrating stories in a form or another. And the essence of theatre is the life narration of stories by a live actor to a live spectator who share the same space and the space and the same time. So at the same time and the same space, we were sharing our experiences, our anxieties, our thoughts, our philosophies, our politics, whatever you want to tell uh, directly, spontaneously, organically, with a high sense of immediacy. So this live organic experience, can we replace it with a virtual kind of experience? And uh, the socially distanced rehearsals, the actors remaining at a distance and acting, uh, and the audiences kept at a social distance with masks, with their laughter and giggles and their respirations blocked by the mask. Uh, so can it uh, replace it? See, the current trend in theatre was, what was happening everywhere in the theatre was, theatre was going more intimate. Theatre was trying to get connected to the audience in a more intimate way. Theatre started to share the spaces. The theatre started to share food in between performances. Theatre started to share the smell and even we are exploring the possibility of touch and theatre started to share the spaces by including the audience in an inclusive space. It was no more that uh, proscenium productions where the actors are a different entity and the audience another entity uh, blocked by a fourth wall. Of course, uh, the thought process of theatre may be affected. New forms may emerge. New writing may emerge. New concerns may em emerge. Those things can happen. So looking back to history, looking back to Shakespeare, he wrote King Lear at the time of the pandemic, means plague. The Romeo and Juliet, a plague on both your houses as a curse. A plague on both your houses. Maybe the audience who came to the theatre experienced the curse much more than us right now because they have lived through the plague. So the history of uh, even literature, the uh, dramatic literature that went through this pandemic has not recorded much about uh, the pandemic as such directly, but it has influenced, surely influenced the philosophical understanding of life itself and how to face anxieties, how uh, are we going to be social uh, animals or social beings and uh, all those things. It may change which I cannot predict now. I cannot predict how theatre is getting refreshed and renewed and revitalized after the pandemic but what I hope and my dream is that you know, theatre will bounce back with all its physicality, with all its immediacy, with all its directness uh, where we see face to face with the audience, where we see share, uh, where we share experiences, where she, we, when uh, we share the anxieties, uh, our concerns about life, the space, and the, and we share our emotions. So that's what uh, I hope. Till then, uh, we can connect it. We can be connected through online. We can speak like this. We can work on digital formats. We can think of solo performances. I myself is of thinking of solo performances uh, than big productions right now. And I'm thinking of some digital performance also, but it's not going to be a digitalized version of a theater. I am a director of the 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 
थिएटर के बाद थिएटर के काचे फिरे जावा जाए ये भावते कि कतुगुली सम्भवनार कथा माथा ऐसे ची आम्र अनेक की सुनची जे प्रेक्षक ग्रीहो आरो किचु दिन पौरे खुल बे किन्तु आमदेर बालबार कथा जेटा शीटा होची जे बास ट्राम ट्रेन मेट्रोरेल मॉल इत्ता दी जोखन खुल ची एवं शेखने शास्त्रो विधि मेने कर्मकांड जोखन शुरू हुए ची है तो आम्र प्रेक्षक ग्रीहर मध्य थिएटरेर काज बा उन्नोशील पेर काजो शास्त्रो वि� नियमित अडिटोरियम के सानिटाइज कर परिच्छनता बजाय रेखे मंचर ओपर नतून भाव कि भावना चिंता पात्र पत्री मान नाटक अभिनेता अभिनेत्री मध्य दूरत इत्यादि जो विधिगुली आगुली के माथाय रेखे समय के खानिका कम नाना विध प्रयोजना करवार कथा लोके मानुष जन थिएटर मानुष जन भेबे सबकटाई स्वागत जाना मत इचारा स्थान निर्भर थिएटर को था उनके बोल चिन जेटा तो आमार बेशक एक दिशा पाग ऐसे बोले मने होच्छे उनके दिन थे कि स्थान निर्दिष्ट थिएटर शुरू हुए चे यही शुमाए दानी है आरु किचु दिन यही बैपरे शब्द रखो में थिएटर कोर मिला जो दी अंकुश ब्रह्मन करें ताहले है तो यही नाट्टेर स्थान निर्भर नानान कारों ने एक तो दिशे हरा हुए था के बा विपन्न अवस्थाएं माझे माझे ही पड़े तार कारों नाना भी थे कौनो सामाजिक कौनो राजनैतिक कौनो अर्थनैतिक कौनो बौद्धिक कौनो कौनो प्राकृतिक इबारे विपर्ज जो ऐटा एक बारे उन्नो रखूं इतने के हमरा शिक्षा ग्रहण करते पारी एवं शेही उन्नो जाई निज जार जो नो अर्थों नीति बात ही थिएटर का अर्थों नीति कोनो दिनी तो अमन गुरुतारों की छू ना है किंतु तो वो थिएटर खूब ये टाका पौषार जागा है धुकते धुकते चौले बोली हम लोग शॉपले जानी शेखने दाढ़ी है खर्च खर्चा आरो की कोरे कम कोड़ा जाए एवं थिएटर के आरो निराभरण कोरे आरो तीखनो ये उत्तिमारी शुमाए एवं तार परवर्ती शुमाए आमदें थिएटर की निर्माण को तो हमें बोले ही आमद धारणा किंतु आमी इधर शंके एक टक बात बोल बो जी थिएटर जी कारों ने आमी बोल चिलाम जी प्रतिदिन थिएटर के जन्माते हैं एवं शिक्षा मरित्तु ग्रहण को तो है परवर्ती ओबीनायर आगे आवत थिएटर जन्मोग्रहण आमादे जे नियमितो जे प्रजोजना करा एवं चलोन नाट्य दाल गुलीर ओबीनेता ओबीनेत्री देर कला कुशली देर तार मोत्थे आरक्ष बार आमादेर बुधाए पर्जालोचना पर्जोबिक्खान किचु अनुसंधान करा दौर का कोने एक टी शुद्धते पहुँचो बाज जन्नो जाते आम्रा इरोखुम परिस्थिति जो अखुन तोईडी हबे तो अखुन � सब दिक्कत के की कोरे एक थिएटर शिल्पोटी के एवं तार मानुष जोन के आगले रखा जाए ठीक जामुन कोरे अनेक दिन आगे आमन मने पड़े जाते हैं अमित जी नाटो के ओबीना कोरी एवं पृथ्वी भी खेतो नाटो अधिपोस शिक्षणे अधिपोस एक टी महामारी कारणे शुद्धते संधान करते बिरिए एक टा मनमांतिक शुद्धतो निजे मुझे जो बोलने के लिए कहा गया है वो कहा गया है कि न्यू नॉर्मल थिएटर एंड एलाइट आर्ट्स के बारे में मैं कुछ बातचीत करूं दोस्तों मेरे अनुसार ये समय जो कोरोना काल का समय चल रहा है ये बहुत ही परीक्षा का समय है हम सभी आर्टिस्टों के लिए हम सभी कलाकारों के लिए क्योंकि हर चीज रुक गई है जैसा कि कहा जाता है कि रचनात्मकता कभी रुकती नहीं है फिजिकली एग्जीक्यूशन उसका रुक गया लेकिन हमारे दिमाग में वो कुल मिला रहा है अब हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये कोरोना काल खत्म होगा तो 
इसका स्वरूप क्या होगा ये किस कस्म से होगा यही सबसे बड़ा सवाल है और यही सबसे बड़ी परीक्षा है तो मेरे अनुसार जो नया थिएटर अभी होना चाहिए देखिए हम लोगों ने क्या किया है वक्त रहते विकास की तरफ बढ़ते हुए रंगमंच भी काफी विकसित होता जा रहा है विकास की तरफ बढ़ता जा रहा है तो अपने रूट्स को हम छोड़ करके बहुत सारी हमने वेस्टर्न चीजें अपना ली हैं अब ये समय ऐसा है वापस अपने रूट्स में जाने का उन रूट्स को वापस पकड़ने का जो हम छोड़ चुके थे क्योंकि वो हमारी धरोहर है आज के समय में हिंदुस्तान का थिएटर क्या है कैसा रहा क्या होगा ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान में रहकर वेस्ट का थिएटर को अपना करके आगे चलना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है क्योंकि कुछ अच्छी चीजें हर जगह से लेता है इंसान और थिएटर में हमारा जिस तरीके से टेक्निकली डेवलपमेंट हुआ है और कई जगह पे तो मैंने थिएटर को देखा है कि टेक्निकली डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि ह्यूमैनिटी ह्यूमन वैल्यूज और रिलेशनशिप जो हमारा आधार होता था वो सब कहीं ना कहीं धीरे धीरे खोता जा रहा है और टेक्निकलिटी हमारे ऊपर हावी होती जा रही है तो अब समय है अपने आप को रिव्यू करने का क्योंकि चीजें रुकी हुई हैं और जब हम शुरू करेंगे तो हमारे लिए पहला टास्क ये होगा कि दर्शकों को हम सभागार ऑडिटोरियम तक कैसे लाए ये सबसे बड़ा टास्क होगा क्योंकि अभी जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन आएगी या जिस किस्म से भी हम लोग दर्शकों को अलाउड करेंगे ऑडिटोरियम के अंदर उतने दर्शक भी क्या आने के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे आने के लिए तैयार होंगे ये सबसे बड़ा सवाल है तो हमें वो बिलीफ पैदा करना पड़ेगा लोगों के मन में और हमें उस तरीके की चीजें पेश करनी पड़ेंगी कि हम जो दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो भारतीय दर्शक हैं उनसे जुड़ी हुई चीज हमारे कल्चर से जुड़ी हुई चीज और बहुत जरूरी है आवश्यक है इसके लिए वापिस जिस तरीके से हमारे देश में थिएटर डेवलप हो रहा था जिसमें वर्कशॉप्स का बहुत बड़ा हिस्सा था जो कि रंगपट और नाट्य पत्र वाले लगातार कर भी रहे हैं उन वर्कशॉप्स की अब आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि हमें नए आर्टिस्ट भी तैयार करने पड़ेंगे नया थिएटर कैसा हो इसकी नींद उन्हीं वर्कशॉप में रखी जाएगी उन वर्कशॉप के प्रोडक्शन होंगे उन वर्कशॉप से लोग जुड़ेंगे और उसके बाद उन वर्कशॉप्स में क्या काम हुआ है जब उसकी पब्लिसिटी हम पूरे शहर के अंदर अपने करेंगे तो लोगों की एक जिज्ञासा तो जरूर बढ़ेगी कि इस तरीके की क्रिएटिव क्रिएटिव काम हो रहा है जिसको देखने की लालसा लोगों के मन में पैदा करना भी हम कलाकार का ही फर्ज है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसको कर पाने में बड़े सक्षम रहेंगे और करेंगे क्योंकि मैंने जो बोला था कि रचनात्मकता रुकी है मरी नहीं हमारे जहन में चल रही है हमारे जहन में लगातार कुल मिला रही है अब वो बाहर निकलने के लिए बहुत 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 आतुलित है क्योंकि जब वो अब वो जो कुछ भी हमारे अंदर पक रहा है अब जब वो बाहर निकलेगा तो उसका स्वरूप वाकई में बहुत ही लाजवाब होगा दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं देखिए एक कोई भी पौधा है जब वो बड़ा होता है बड़ा हो रहा होता है बड़ा हो रहा होता है पौधा कह लीजिए या किसी चीज किसी फल या किसी भी चीज की एक बेल जब उसको डंडा पड़ता है ना जिस जगह पे डंडा पड़ता है तो उसके आगे का जो बेल है या पौधा है वो टूट जाता है जहां पर डंडा पड़ा है उसके नीचे से नए रूट्स निकलते हैं नए रूट्स निकलते हैं तो आज हमें जहां डंडा पड़ा है ना वहां पर रह करके उससे आगे जाकर के नहीं वहीं से उसके नीचे से उन्ही रूट्स को वापिस डेवलप करना है डेवलप होगा क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जब डंडा पड़ा जहां से चीज का चीज जिस जगह पे डंडा पड़ा है उसके आगे जो बढ़ने वाली चीज थी वो डेड हो गई है वो कोरोना ने वो हिस्सा डेड कर दिया है लेकिन उसके नीचे का हिस्सा हमारा लाइव है तो वहां से जो हमारे रूट्स निकलेंगे वो पहुंचेंगे बहुत आगे इसीलिए वो पौधा उसके नीचे के हिस्से से अपने नए रूट्स लेकर के बढ़ता है और ये रंगमंच भी बहुत ऐसा ही एक पौधा है फलने फूलने वाला जो आगे जाकर के बड़ा होगा और वापिस हमारी जिम्मेदारी इस पौधे को लगातार पानी खाद इन चीजों से भरने की इसलिए मतलब लगातार हम लोगों को कलाकारों को लोगों को एजुकेटेड करना होगा थिएटर के प्रति थिएटर को वापिस लाने के लिए न
नमस्कार ड्यू टू कोविड नाइन्टीन और पैंडेमिक द नेचुरल लाइवलीहुड ऑफ द यूनिवर्स हैज अफेक्टेड सेमिटेनियसली द आर्ट मीडिया इज सफरिंग अ लॉट Especially, theater performances have stopped for more or less than six months. Theater is not only a connective media of art, but it creatively does not complete the circle unless at least two human beings, actor and spectator, come closer. Today, this proximity is working in an opposite direction. We, the theater workers, are worried for various doubts even a good number of theater workers are already engaged in search of some alternatives whether the theater can invent some new newer way as in case of theater the ability to conceive any new idea is greater than any other media of art it will not be fair to ignore this invitation or search as a utopian idea our folk theater has shows its changes in various ways and in different times i also opine that due to closure for 6 month or a year the theater will not lose its its creative power at least history has set forth such example apart from natural calamity due to political reasons theater was shut down for a long period during the period of kurukramal and revolution on the order of purist theater brought shut down their shutter for a long time before this incident at about 398 bc theater were closed for a few days at prem we can also recall the post chaitanya period of our country or europe during first and second world war in this situation i am worried how to take the immense power of theater our own theater theater in our language to the common people how to take a right step against operation in favor of existence as a simple architect of dream expecting new work construction of universe and a clear sky with the help of our eternal theater in the changed situation and environment i humbly present it to you namaskar न्यू नर्मल बांगलार बोल नतून स्वाभाविक थिएटर एक अस्वाभाविक परिस्थिति तैरि कर आपने छवि आँकते कागज छोबें ना कागजे करोना भाइर आुरी हाथ देवें ना चूरी सानिटाइज कर रंग सानिटाइज कर असम्भव बेपार सोनार पाथर बाटर मत एक भावना तो भावनाटार संगे नतून स्वाभाविक मान नतून अस्वाभाविक ये व्याख्या करते जैसे निव नर्मल बला हमारे भावना से नर्मल अथवा ओल्ड नर्मल ए रखम बला तो यही अभ्यसा कि फोटे उठी इतना तो आंगिके प्रश्न एवं आंगिके प्रश्न जो तक ताके प्रयोग और प्रश्न था तो आंगिकटार जा समस्या तैरि कर आंगिक मध्य जो गलतटुकु आई भाइर की जे भाव मानव जीवन के सम्पूर्ण भाव ध्वस कर दिए संस्कृति हजार हजार बचर भावना चिंता गति प्रकृति सबकि प्रश्न सामने फेले अनेक प्राकृतिक भाव अनेक रकम विपर्य रूपरेखा खुजे पासी विपद बैरिए जाए क्यों 
এটা সম্পূর্ণ হবে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এর সঙ্গে এতদিনের যে অভ্যেস এতদিনের যে বিশ্বাস এতদিনের যে কাজকর্ম আমরা যেভাবে করে করার কথা ভেবেছি আঙ্গিকগত দিক থেকে এবং প্রয়োগের দিক থেকে দুটোই প্রশ্নের সামনে এসে পড়েছে তো সেই জায়গা থেকে আমার আসু কোনো সমাধান নেই এই দূরে দূরে থেকে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূরে দূরে বসে বসে শোভা শোনা এইটা শারীরিক দূরত্ব প্রয়োজন হচ্ছে কারণ এটা শরীর নির্ভর রোগটি শরীর নির্ভর তো সেটা সেটিতে মনের উপরে তো একটা বিরাট বিরাট প্রতিক্রিয়া ফেলছে দুজন মানুষ দুজন মানুষ থেকে দূরে থাকছে এটা বড় কথা নয় বড় কথা হচ্ছে তার মধ্যে আতঙ্ক এবং ভয় এটা খুব বড় কথা যা দেখছে একটা ভয় নিয়ে দেখছে যা শুনছে একটা ভয় নিয়ে শুনছে যে কথা বলতে যাচ্ছে একটা ভয় নিয়ে কথা বলছে এই এই নাটক চলাকালীন বা নাটক দেখাকালীন বা সারাক্ষণ ওইখানে সাবান জল দিয়ে হাত ধুতে হবে হাত ধুতে হবে চেয়ারে বসতে গেলে হাত দিতে হাত লাগে দরজা খুলতে গেলে হাত লাগে কোথায় হাত না লাগে কোথায় পা না লাগে কোথায় শরীর না লাগে এই যে আতঙ্ক পরিবেশ এই আতঙ্কটা আমার কাছে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক প্রথমত আমার কাছে এই ভাইরাসটি একটি অস্বাভাবিক ভাইরাস আমার এটাকে কৃত্রিম ভাইরাস বলে মনে হয় এর পেছনে একটি ধনতান্ত্রিক দেশের বিশাল পরিকল্পনার ফল বলে আমি মনে হয় ধনতান্ত্রিক দেশ এবং ধনতান্ত্রিক দেশের মানসিকতার যে শাসক গোষ্ঠী সারা পৃথিবীতে এক নয় যে শাসক গোষ্ঠী তারা তৃতীয় মহাযুদ্ধকে অন্যরকমভাবে দেখতে চেয়েছে দেখতে চাইছে এবং সেটা ঘটাচ্ছে এবং তার জন্য যেমন মহাযুদ্ধে নিরীহ সৈনিকরা মারা যায় রাজা রাজা যুদ্ধ হয় উলু খবরা প্রাণ যায় সেরকম নিরীহ সৈনিকরা মারা যায় দুপক্ষে কেউ কারো শত্রু নয় তাকে শত্রু বানিয়ে দেওয়া যায় এইসব শাসক গোষ্ঠীতে আমরা মূল্য দেব কেন এই ভাইরাসকে এত মূল্য দেব কেন এই ভাবনা চিন্তাকে এত মূল্য দেব কেন আমি তো এটাকে একটা অস্বাভাবিক নিউ নর্মাল না বলে নিউ অ্যাবনর্মাল বলতেই আমি বেশি চাই Raghuram Rajan in his book The Third Pillar he mentions about the three pillars that supports the society that state uh, market and the community and uh, he very clearly mentions that the state or the and the market have not only separated themselves from the community but uh, have also steadily encroached on activities that strengthened the bonds within the traditional community a uh, community still he feels plays a major role it gives us uh, an opportunity to participate in local governance structures uh, and most importantly what uh, i felt about this uh, book of raghuram rajan is that that how community helps the economic growth i mean someone who grows up in a better community in a better neighborhood uh, it's being analyzed that they become better citizens uh, in the long run and uh, far more important than birth uh, the community nurtures an individual far better in a better way and theater is very much associated with this community so with this uh, experience of this lockdown this pandemic this total chaos in the entire world particularly in our country uh, i think theater should more concentrate on communicating with the communi- community in a in a smaller way rather than thinking it in a bigger way we don't have money right now we don't have resources that much right now but we have to go to the community we can't wait for the community to come and watch theater so for that we may require to break down the proscenium and uh, uh, go for space uh, related theater or street theater uh, and at this very moment i think 
we need to look back to Badal Sarkar once more, not only to his plays but to his philosophy of free theatre. That's what uh, I, uh, at this moment, I feel uh, I, I we desperately need to do. This is Nikita Gandhi and I am especially excited about the symposium uh, where a lot of leading uh, people in the art industry are going to be touching upon the subject that how is the theatrical and allied arts going to move, how are these uh, art forms going to move forward right now because we are adjusting to a new normal as a world uh, and there are a lot of interesting changes i wouldn't say bad changes or good changes but there are interesting changes that are occurring in the art field as well um there are there has been of course a negative impact on on our careers and our livelihood uh, during the lockdown and because of the pandemic but there are a lot of modifications which are taking place uh some of which are are quite uh, interesting and I, I'm, I'm i'm very curious to see you know, what the discussions are going to be about. Um, so in my field, which is, which is music and uh, composition and music direction and production, uh, the world that we live in today, all music essentially can be created from your laptop and can be created from one tiny corner in your room. And that's the world that we live in today. And that's the kind of music that's been coming out. So interestingly enough, even though the lockdown has affected my music career in terms of uh, performances and shows and going in, out in public and performing, you know, to, to crowds of people in person, it has brought about a lot of uh, honing of skills, a lot of songwriting, a lot of making of music and um, there are interesting changes that I've seen in myself as well uh, while trying to adapt to the new normal but um, I'm not going to dive too much into it but I do want to say that I think every stream of life, every career whether it's the corporate sector or this sector, that sector, everyone is affected and we can't deny that but at the same time I think there can be beautiful outcomes from stressful situations you know like how a diamond is created a lot of stress a lot of um hardship sometimes brings about beautiful things and that's what i'm excited uh, for in in our industry as well because the art industry especially uh, is a sector which you know which thrives uh, on on experiences and pain and emotions and i feel that and I'm, I'm, I'm excited, curious uh, to see what new ways the art industry and the arts in general do develop to try and uh, modify itself to, you know, the new normal. And um, in the music industry, I have seen uh, my peers and myself become more self-reliant, more independent. I record myself from my house and I send my vocals to the respective music directors and for the respective projects. So I have been working during the lockdown. I have been uh, doing recordings from home. So it's been, as a singer, it's been lovely to hone these skills, to become a better recordist, to, be, to become more fluent with the DAWs and the technology of music. And... Um, and so in our field, there are a lot of changes and there's a lot of, you know, like how, how uh, the government has told us, Atma Nirbhar Ho, you know, <laughs> then I think because of that forcefulness of being self-reliant and independent, it has brought a lot of positive uh, change in me as an artist and I'm sure in a lot of other artists as well. So I'm really excited to listen to, you know, uh, people from other walks uh, uh, of the art field, whether it's theatricals or, you know, actors and dancers and whoever. And I really want to know how they have modified themselves and how they see, they perceive their future. So uh, I really wish everybody all the best and I'm going to join you guys at the symposium. Thank you. Ciao, कि मैं पांचवी पीढ़ी का नर्तक हूं आज जो थिएटर हो रहा है इस विकट परिस्थिति में 
वो और अलाइड आर्ट की जो परिस्थिति है या जो परफॉर्मेंस करने का तरीका है वो किस तरह हो रहा है छऊ एक संपूर्ण आंगिक अभिनय का थिएटर है क्योंकि छऊ डांस कहते हम लेकिन ये डांस थिएटर है इसका मेन मुद्दा है आंगिक अभिनय शारीरिक अंग भंगिमा से हर अभिव्यक्ति को ऑडियंस तक पहुंचाना ये थोड़ा कठिन काम है क्योंकि बाचिक बारबेल थिएटर और नॉन बारबेल थिएटर बारबेल थिएटर में आप किसी भी चीज को बड़ा इजी वे में आप बता सकते हो लेकिन नॉन बारबेल थिएटर में या आंगिक अभिनय के जरिए से थोड़ा तकलीफ होती है आज के समय में इस परिस्थिति में विकट परिस्थिति में जो हम थिएटर को अपने टेक्नोलॉजी के जरिए और इसके जरिए हम दिखा रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय इसकी ट्रेनिंग तो हम दे नहीं सकते हैं हाँ इसके बारे में जरूर बात कर सकते हैं इसके बारे में समझ सकते हैं दूसरा चीज क्या है कि हमारा जो थिएटर है या भारत में जो भारतवर्ष में जो थिएटर होती है वो वन टू वन ऑडियंस और करने वाला वन टू वन होने से वन टू वन अगर नहीं हुआ जाए तो बहुत मुश्किल है लेकिन आज के समय में वन टू वन नहीं है हम उसको सुन रहे हैं इसमें क्या है कि इस विकट परिस्थिति में हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि हम गंभीर अध्ययन करें चीजों को पढ़ें और आने वाला समय में जब ये खुलेगा ये स्थिति परिवर्तन होगा तो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उस क्योंकि अगर हम इस परिस्थिति में पढ़ाई और अपनी समझ और दूसरों को सुनकर क्योंकि इस वक्त बहुत लोग बोल रहे हैं दूसरों को सुनने के बाद अपने माइंड का डेवलपमेंट कर सकते हैं और जो चीज हमें स्टेज पे दिखने के लिए नहीं मिलता था सुनने के लिए नहीं मिलता था वो एक इस परिस्थिति में देखने और सुनने के लिए मिल रहा है तो मेरा यही है कि इस परिस्थिति में इस समय की जो थिएटर है इसके लिए ज्यादा गंभीर अध्ययन करें सारे लोग और इसको एक क्रोलॉजी में लिखकर इसकी बढ़िया स्क्रिप्टिंग बनाकर नई नई चीजों की उद्भावन करने के लिए सभी लोग इसके तैयार हो जाए यह परिस्थिति बहुत ही सुंदर है मुझे लगता है कि बहुत वर्षों के बाद आई है इसे नेगेटिव वे मत लीजिए इसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि इस आपको समय ने एक ऐसा समय दिया जिसपे आप जो चीज सोच नहीं सकते थे उसे आप सोच पाएंगे If you allow me to use a motor car imagery, our life has come to a screeching halt. Thanks to the COVID-19 pandemic, the relationship between art and the society is being redefined gradually over these months. If you remember, art was a was an organic product of social life or community life as a whole in this part of the world in the south asian countries it was organically directly connected with the production cycle of rural and agrarian india the patronage pattern has changed a lot since independence in 1947 the feudal patronage is gone corporate patronage is in and whatever patronage was left for art the state machinery has shifted in to support art of its choice but what was missing in all the picture is people's patronage patronage of the community which fosters art 
as we have seen in the history of art over the millennium. Now, COVID pandemic has given us an opportunity to introspect the necessity of art in relationship with the society. Very strange things like social distancing uh, and other measures which the state promotes these days are creating gaps, chasms between the art and its audience, immediate patrons. So this has posed a serious challenge and um, I have seen artists of theatre and music and various allied art forms trying to negotiate with the digital media in whatever they can and they are trying to understand the possibilities and the possibilities are immense to understand, assimilate and appropriate the digital means to make their art reach out, convey to more and more people. This is indeed an advantage. Previously, an artist located in a time and space could show his or her art to a limited audience. Now, with this uh, explosion of digital technology and availability of various social media platforms and OTT platforms will remain the moot question and we as followers of art, as art critics, are looking towards that end because we really want to see art and artists engaging the society in a more meaningful and fruitful relationship that it had been doing in the recent past. Thank you so much. Thank you for your patience. I am Parvati Bhavan and this is Kumpu. So today I am here to talk to you about the difficulties of the traditional practitioners and the theatre workers because you see uh, all this performing arts it happens only in the presence of the spectator or audience even though we can do digital work but it is may not be the same but I tell you one experience of mine is that I was supposed to take part in a theatre festival in Italy and they asked me to create something since the pandemic happened and we cannot travel and no such gathering is possible. They asked me to do a performance that was recorded. So I turned my living space into a performing space and and uh, did the recording and they were extremely touched by the performance and um, so what I feel is that we do have problem because uh, to sustain our art to present it this is the life of the art and it somehow get obstructed even though people have found different ways of uh, doing work, but it is very hard for performing arts, which is performed life. But even in this, we need to find solutions. And I think the best way is to learn how best we can use the digital platform and all the social media, because I have uh, very recently, I have done 
some live singing and also some Zoom conversation. And I see that it is possible to connect, possible to feel alive. The economic part is a little bit difficult. Uh, but uh, I feel it is also a great time for the practitioners to go deep inside the practice, to give time to the practice because uh, our art is also our maintenance. But, but to sustain, I can say this because I am mostly a solo performer, but when you work in a group, there are much more responsibilities and I find the only way is to invent ways how we can engage ourselves and use the best possibility uh, what we can do but in this limited condition because now technically also we cannot have access to everything. But it is a thriving time for the pets <laughs> because Kum uh, is very happy. Kumkum is extremely happy to get me for months beside her and she is the one who is teaching me all about music. So I wish, I am sure that you, you know that the, the artist who needs to work for hours, the pets are the best friends. And uh, I am sure you also have pets. So uh, use your time to do the practice and we will be soon on the other side. And somehow art will always survive no matter what. And the performing, live performance will survive because the energy, the transmission that happens during the performance, even though we can come very close to the digital platform, but to find it completeness, we, we, will, we will be absolutely, you know, depending on the live performance. So Kumku, you want to say something? Google says whatever you say is okay. So, joy to It is true, uh, we are really in an unprecedented time where the impact of COVID is taking its toll every day and we do not know what is there lying for us in the future. And especially for cultural practitioners, especially in theatre, visual arts, music, performances, where you really look for a live audience to engage and the presence of the viewer really activates the mode of performance or the representation. Uh, it's really a very new situation in a sense where physical distancing is the norms. And uh, I, was, um, of, I often remember Badal Sarkar's games where he would talk about uh, movements in space keeping distance between each other and maybe it's like a physical situation now but it is true that theater being such a collective and collaborative discipline which involves participation of so many diverse practitioners from different art practices to come together the impact of covid has really created a lot of break and disturbances in the everyday practice and lifestyle of livelihood of a lot of people especially in the remote parts of the country where there are a lot of technical technicians who are dependent on the live performances and presentations. So uh, if theatre has to survive, it has to be physical and live in a certain way so that it can bring this huge system of knowledge that works around a production of a theatre into a physical plane. And also uh, theatre needs to be active to generate uh, of social voice, uh, voice of critical understanding of our time. So maybe uh, there are certain things which as a theatre practitioner we have to think, rethink our notion of viewership, our notion of performance, our notion of site, location, where we are doing theatre and a certain kind of a close-up needs to be developed in terms of our everyday life. Having said that, I think uh, the new platform which has emerged in our social life, the online platform, uh, it also brings us a extended possibility in the sense we have all seen that how uh, the online version can create a huge moment of networking between people 
beyond borders and create a possibility of conversation in a live moment. And I think uh, theater practices has to look at the theatrical possibility of these devices, how uh, we can move into a new mode where the physicality, the immediateness of the performance can also be projected through the online mode where a live viewership could also participate in viewing, not only viewing the production, but also participating. I'm just thinking of how August the Ball would have reacted in today's time, where he was thinking of merging theatre with the everyday conversation of life. So maybe uh, we are moving into a process of practice where we have to engage with the poetics of the online sharing, the live experience of online platforms as a very direct participant of the production process and not just performing app or designing performance as an internal process but making it an open-ended process where uh, performance can incorporate the point of views, the participation of the viewer as an integral part of the production with a certain kind of a script that is there already inlaid through the theatre performances. So, uh, of course, we are maintaining our physical distances, we are at our home, but maybe this gives us a new possibility for theatre to become an active or a bridge between our physical plane, our immediate plane, our local contexts and to connect to a larger global situation and lifestyle that we coexist in a new situation of the COVID. So, hope for a more dynamic uh, relationship with the world outside and uh, have a more intense conversation in your immediate neighborhood. I thank you all and my congratulations again to Rangapot for their 17 years of theatre journey. খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু একই সঙ্গে এইটা বলতে গিয়ে আমি কিছুটা বিভ্রান্ত তার কারণ এ সম্পর্কে পুরোটা এখনো পর্যন্ত ধারণা আমার তৈরি হয়নি এখনো পর্যন্ত পুরোটা বোঝা যাচ্ছে না পুরোটা বুঝতে পারছি না যে কিভাবে দেখবো পারফরমেন্স কিন্তু তার মধ্যে কয়েকটা কথা হয়তো বলা যেতে পারে প্রথমত আমরা দেখেছি যে এর মধ্যেই একটা সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে ওপেন ইয়ার পারফরমেন্সের জন্য আমরা স্পেস ব্যবহার করতে পারি এখন মুশকিলটা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে যে এর কোনো পরিকাঠামো কিন্তু সরকার তৈরি করে দিচ্ছেন না অর্থাৎ শুধুমাত্র একটা স্পেসের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু সেই পারফরমেন্সের স্পেসটা তার যে একটা কোথাও ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগে সে সম্পর্কে কোনো কথা নেই এবং তারও যে একটা বহুস্তরীয় ব্যাপার থাকে অর্থাৎ শহর মফসল গ্রাম সেখানে সরকারের নিজস্ব পারফরমেন্স বেস কি আছে ওপেন এয়ার বা আমরা কি করে ওপেন এয়ার পারফরমেন্স এর জায়গায় যেতে পারবো তার স্পেস কি এই ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট কথা কিন্তু সেখানে বলা নেই তো তার ফলে ভয়টা একটা থেকে যাচ্ছে যে হঠাৎ করে আবার একদিন না ঘোষণা হয়ে যায় যে অডিটোরিয়াম খুলে দেওয়া হবে আবার বুঝতে পারছি যে এই অডিটোরিয়াম খুলে দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না তার কারণ আগে যে সময়টাতে আমরা শেষ পারফরমেন্স করে এসেছি আর যদি এটা খুলেও দেওয়া হয় সেপ্টেম্বরও খুলে দেওয়া হয় নভেম্বরও খুলে দেওয়া হয় সময়টা এক থাকবে না সময়টা পাল্টে গেছে আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে কেন্দ্র এবং রাজ্য দুটো সরকারের ক্ষেত্রে এটা আদর্শ আর কি দুটো সরকারের ক্ষেত্রে একটা পারফর্মিং আর্টস রিলেটেড একটা কোনো নির্দিষ্ট নীতি থাকা উচিত তার একটা পরিকাঠামোগত একটা ধারণা তৈরি করে দেওয়া উচিত শুধুমাত্র ওই অর্থের ক্ষেত্রে কিছু দলকে গ্রান্ট দিলে এর সমস্যার সমাধান এই পরিস্থিতিতে হবে না বলে আমার মনে হয় এবং এই যে পরিকাঠামো বলছি এই পরিকাঠামোটাও কিন্তু বহুস্তরীয় তার কারণ শহরে একরকম মফসল একরকম গ্রামে একরকম আবার পারফরমেন্সের ধরনও সবটা সমান নয় সবাই যে প্রসিনিয়াম করবেন তাও নয় এবার এই ওপেন স্পেসের মধ্যেও কেউ বিভিন্ন অন্যরকমভাবেও কাজ করতে পারেন আবার ইন্টিমেট থিয়েটার বলে যে ইন্টিমেসি 
অর্থাৎ আমরা জানি যে ছয় ইঞ্চি থেকে দেড় ফুটের যে প্রক্সিমিটির যে ইন্টিমেসি সেই ইন্টিমেসিটাও এখন পাল্টা যাবে কিনা তাহলে ইন্টিমেট স্পেস গুলো কি হবে সে সম্পর্ক একটা ধারণা তৈরি করা উচিত কিন্তু এটাও বোঝা যাচ্ছে যে সেটা উল্টো দিক থেকে সম্ভাবনা খুবই কম যা করার আমাদেরকে করে নিতে হবে তার মানে কোথাও এই যে ওপেন এয়ার পারফরমেন্স এর জায়গা খুলে গেল পরিকাঠামোহীন বা হলও খুলে যাবে পরিকাঠামোহীন আমাদেরকেই নাটক নাটক যারা করি বা যা পারফর্মিং আর্টসে বিভিন্ন পারফর্মিং আর্টসে বিভিন্ন শাখার সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য পারফর্মিং আর্ট তাদেরকে নিজেদেরকে ঠিক করে নিতে হবে আর একটা কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে আমার যেটা মনে হচ্ছে যতদিন যাচ্ছে যে আমাদের এই যে কোথাও একটা হাইব্রিড থিয়েটার তৈরি হয়েছে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের নামক আমাদের ভারতীয় নাট্য বলে তো কোনো কিছু তৈরি হলো না তৈরি হয় তো আমরা যদি আবার ট্র্যাডিশনাল থিয়েটার পারফরমেন্স গুলো আমাদের শুধু বাংলাতেই অসংখ্য ট্র্যাডিশনাল থিয়েটার পারফরমেন্স আছে সেই পারফরমেন্স গুলোর দিকে যদি একবার ফিরে তাকাই তাহলে কি হয় একবার একটু দেখা যেতে পারে হয়তো সেখান থেকে তার ফর্ম বা সেখান থেকে আরো কিছু ইনোভেটিভ আমরা স্পেস ডেভেলপ করতে পারি সেগুলো কিন্তু পারফরমিং আর্টসের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আধুনিক পারফরমিং আর্টসের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে কেননা ডিজিটাল মাধ্যমটা তো আর থিয়েটার নয় সেটা একটা ডকুমেন্টেশন হিসেবেই থাকবে আজীবন সুতরাং আমার মনে হয় যে এর আমাদের ট্র্যাডিশনাল থিয়েটারের চর্চা যদি আমরা একটু বাড়াতে পারি চর্চা মানে শুধু ওই হাতে কলমে চর্চা স্পেসে গিয়ে চর্চা তাহলে আবার একটা এই সময়ে দাঁড়িয়ে একটা নতুন কোন স্পেস এভলিউশনের একটা সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে এরকম মনে হচ্ছে আর আরো হয়তো এ নিয়ে কিছু কথা বলা যেতে পারে সেটা ভবিষ্যতে বলা যাবে রঙ্গপাটকে ধন্যবাদ যে তারা এরকম একটা আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন সেই জন্য আপনাদের মুখোমুখি দু চার কথা বলা গেল ধন্যবাদ नमस्कार मैं दिनेश पुद्दार कलकत्ता के रंगमंच से जुड़ा हुआ एक नेपथ्य शिल्पी हूँ मंच को लेकर जिंदा है वो अभिनेता हो नेपथ्य शिल्पी हो लाइट डिजाइनर हो सेट डिजाइनर हो मेकअप मैन हो जिन लोगों ने मंच को अपना जीवन बनाया हुआ है अपना पेशा बनाया हुआ है एक बड़े कठिन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं लेकिन मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि जो मन से जुड़े हुए लोग हैं इतनी तकलीफ इतनी कठिनाई हो रही है एक लड़ाई करके जिंदा है यही लड़ाई एक दिन इस मंच को और एक नई भाषा प्रदान करेगी मैं ये भी सोचता हूं कि इन पांच महीनों में क्या हम लोगों ने कोई काम नहीं किया नहीं बिल्कुल किया है अभिनेता अभिनेत्रियों ने सोचा होगा कि अभिनय को किस तरह और निखारा जाए नई नई स्क्रिप्टे लिखी हुई होंगी काफी लोगों ने शोध किया होगा मैंने भी लाइट को लेकर काफी छानबीन की और कोशिश करूंगा कि मंच पर लाइट का उपयोग और कितनी अच्छी तरीके से किया जाए और बिल्कुल नाटक बंद नहीं हुआ ये चलता रहा अपनी भाषा बदल दी नाटक ने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चलता रहा किसी भी संकट काल में वो खाद्य आंदोलन हो या इमरजेंसी हो हर समय हर समय नाटक ने नेतृत्व तो दिया है ये संकट काल भी गुजर जाएगा और हम लोग फिर से एक बार मंच पर आएंगे नाटक न कभी बंद हुआ है न होगा और ये चलता रहेगा वट विल बी द शेप ऑफ थिएटर इन न्यू नॉर्मल एज फार एज द क्रिएटिव पार्ट इज कंसर्न I think for me it's bit early to predict on it. Let's things normalize first and then probably we will be able to see it in a much better way. But uh, for these last five months 
this pandemic has shown one thing that we the artist community we are the most disorganized sector worse than the migrant workers and that's why when government announced a relief package an economical relief package there is no mention of an artist or for art now the question is why this happened this happened because in last 70 years we have done theater either only for ourselves or only for our groups but we haven't done theater as community and that's why there is no national cultural policy there is no data bank of artist and the life of an artist is never secured i think this is the high time that we need to think about these things first we need to form we need to develop theater as an industry remember one thing that when i am talking about industry it doesn't mean that i'm talking about mass productions or commercialization of it i'm talking about a platform from where we can raise our voice we need to form a guild it it may happen that we can create these guilds from the district level from the state level from the regional levels and finally from national level the next generation when they will come in theater there will be a question of survival we those who are, who are continuing theater and we will continue and the next generation for them for everyone we need to secure their life and that's why this kind of organization is absolutely necessary in this current scenario this is my main concern of the theater in coming days take care and stay safe covid shomoy new normal theater এবং অ্যালায়েড আর্টস এই সম্পর্কে কার কি মনে হচ্ছে সেই নিয়ে একটি কথাবার্তা শুরু করেছেন এবং আমাকে যেহেতু সুযোগ দেয়া হয়েছে দুটি কথা বলবার সেহেতু একজন সামান্য কলমচি হিসেবে আমার একটি নিবেদন আপনাদের সামনে আমি রাখছি আমাদের এই যে সময় যখন সংক্রমণ নিয়ে আমরা কাতর এবং যখন সামাজিক দূরত্ব মানার জন্যে আমরা থিয়েটার করতে পারছি না সমাবেশ তৈরি করতে পারছি না তখন থিয়েটারের ভবিষ্যৎটাই বা কী আর থিয়েটার যদি এই সময় হয় তাহলে সেটা কীভাবেই বা হবে অভিনেতার অভিনয় অভিনেতার অন্তর অভিনেতার আবেগ সুখ দুঃখ তন্মুহূর্তেই দর্শককে স্পর্শ করে দর্শক কখনো কেঁদে ফেলে দর্শক কখনো বিহুবল হয়ে যায় আবার দর্শক পাশের দর্শকের দিকে তাকায় দুজনের চোখে চোখে কথা হয় তারিফ কিংবা সমালোচনা যাই হোক না কেন তাই দর্শকের সঙ্গে দর্শকের যে জীবন্ত সম্পর্ক দর্শকের সঙ্গে অভিনেতার যে জীবন্ত সম্পর্ক এবং এই জীবন্ত সম্পর্কের পিছনে আছে পরিচালকের মন লেখকের লেখা এবং অন্যান্য সমস্ত থিয়েটার শিল্পীর সমস্ত থিয়েটার শিল্পীর যে প্রাণের যোগাযোগ মনের যোগাযোগ এমনকি রুটি রুটির যোগাযোগ নিশ্চয়ই সব মিলিয়ে থিয়েটার এমন একটি জীবন্ত মাধ্যম এবং তন্মুহূর্তের মাধ্যম নইলে সিনেমার এই বাড় বাড়ন্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্রড হইতে সিনেমা ব্রড হইতে থিয়েটার হতো না এবং আমরা থিয়েটারের জন্যে আহুল হয়ে পড়তাম না এই কোভিড সময়ে যে 
যে অদ্ভুত সামাজিক পরিবর্তন অদ্ভুত মানসিক পরিবর্তন অদ্ভুত একটা রাজনীতির আমরা সম্মুখীন হলাম এটা নিয়ে আমাদের হয়তো অনেক কথা বলবার থাকবে সে কথাগুলো আমরা কোভিডের পরবর্তী সময়ে প্রসেনিয়াম থিয়েটারে বলবো কিন্তু যখন যখন আমরা অভিনয় করতে পারছি না আমাদের থিয়েটারে অভিনয় করতে পারছি না তখন আমরা কি করব তখন আমার মনে হয় যে আমরা যদি একটু বদলে নেওয়া থিয়েটার করি যেখানে দু তিনজন অভিনয় করবেন একটা ছোটো ঘরে অভিনয় করা যাবে বাড়ির ছাদে অভিনয় করা যাবে ড্রয়িং রুম অভিনয় করা যাবে এবং ছোটো ছোটো যে থিয়েটার স্পেস তৈরি হয়েছে অনেকগুলি থিয়েটার স্পেস আছে সেখানে যদি সামাজিক দূরত্ব মেনে আমরা অভিনয় করি এবং সেরকম কাজ হচ্ছে হচ্ছে না তা নয় সেরকম কাজ হচ্ছে সে কাজ অত্যন্ত প্রাণিত করছে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু দায় থেকেই যায় অর্থাৎ যে মানুষগুলিকে আমি ডেকে আনব থিয়েটার দেখতে তারা থিয়েটার থেকে ফিরে যাবার পর ভালো থাকবেন কি না ঠিক থাকবেন কি না এই দায় দিয়ে থেরা থাকে কিন্তু যদিও কিভাবে সংক্রমণ ছড়াবে কিভাবে সংক্রমণের গতিবৃত্তি গতিবিধি থাকবে সে বিষয়ে আমরা খুব নিশ্চিত নই আমরা খুব স্থির নই কিন্তু হঠকারিতার কোনো স্থান বোধ হয় নেই তাই যতটা সম্ভব বিজ্ঞান যতটা চিকিৎসা বিজ্ঞান যতটা আমাদের ধ্যান ধারণা দিচ্ছে সেই বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে আমরা যদি এই সময়ে এই নিউ নর্মাল সময়ে আমরা এমন নাটক করি যে নাটক দশ মিনিটে শেষ হয়ে যাবে থিয়েটার সবসময় নিজেকে পাল্টে 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 নেয় তার ধরন বদল হয় তার বৈচিত্র্য নতুন নতুন হয় এবং থিয়েটার এমন একটা মাধ্যম যেটা মুহূর্তের মধ্যে অভিনয় চলাকালীন সময়ে পরিচালক বলতে পারেন এটা পাল্টে নাও অভিনেতা পাল্টে নিতে পারেন এবং সেইভাবে আমাদের নূতন নাটকের কথা ভাবতে হবে নূতন নাটকের বিন্যাসের কথা ভাবতে হবে যেখানে থিয়েটার থাকবে কিন্তু হয়তো বিজ্ঞানভিত্তিক অনেক মনোযোগ নিয়ে থাকবে অর্থনীতিতে ব্যক্তি অর্থনীতি দেশের অর্থনীতি সমাজ অর্থনীতি এবং সারা পৃথিবীর অর্থনীতি এর মধ্যে যে এই সংক্রমণ যে অদ্ভুত একটি রূপ নিয়েছে বা রূপ নিতে পারে এমন কথাটি আমরা যেটুকু বুঝলাম জানলাম সেটুকুকে যথাযোগ্য মানবিক সুসামাজিক এবং বৌদ্ধিক ব্যাখ্যা নিয়ে দিয়ে পরবর্তী সময়ে থিয়েটার আবিষ্কার করবে তাই নিউ নর্মাল সময়টা হচ্ছে থিয়েটারে একটা সলতে পাকানো থিয়েটার ফিরে আসবে আই সলতে পাকানোর সময় আমরা আসুন আমরা ছোট ছোট করে একটু একটু টুকরো কাজ যেটুকু যে যা করতে পারি করি কিন্তু হঠকারী নই अभी मैं विषय के ऊपर थोड़ा बोलू जो नॉर्मल थिएटर जो है इसका संज्ञा क्या हो सकता है इसका माने क्या हो सकता है मुझे लगता है कि आप ये समझते हैं कि जो रेगुलर एक्टिविटीज के तरफ जो जाएगा और जो सबको पता होना जैसा फॉर्म और विषय ये सब चीज कब आएगा जब जो चलता था वही नॉर्मल थिएटर आप मानते हैं लेकिन अभी न्यू नॉर्मल थिएटर बोलेंगे तो उसका मतलब है आप ऑलरेडी एक चिंतन में हैं कि दूसरा एक स्रोत आएगा जो मेन स्ट्रीम थिएटर जैसा नॉर्मल थिएटर बनेगा और उसका रूप क्या हो सकता है जब हमारे पास ऐसा कोई भी मीडियम नहीं था रिकॉर्डिंग करने का शूटिंग करने का कुछ भी नहीं था तभी भी चार साल पुराना ट्यूनिंग हमारे पास है चार सौ साल पुराना डांस स्टेप हमारे पास है पांच सौ साल पुराना स्क्रिप्ट हमारे पास है हमारे पास इतने सारे चीज कोई भी प्रमाण तत्व और प्रमाणिक रखने का कोई भी रास्ता ना होते हुए भी बच के रहा है और ये संभव हुआ है बिकॉज ऑफ ओरल ट्रेडिशन हम बातें करते हैं बातें सुनते हैं और हमारा ब्रेन उसको ट्रांसफर करता है तो इसी कारण अभी आगे का जो होगा हमें लगता है कि कुछ लोग अभी तक बैठे हैं यही सोच के कि जब भी होगा वही पुराना जो नॉर्मल थिएटर है उसी को ही हम रिवाइव करेंगे कोई न्यू नॉर्मल थिएटर नहीं गाएंगे और लेकिन कोरोना ने हमको सतर्क बोला है सतर्क कर दिया है कोरोना ने हमको रिफ्लेक्ट करने के समय दिया है कोरोना ने हमको ऑल्टरनेटिव कुछ चिंतन करने के लिए प्लान करने के लिए उत्साहित कर रहा है 
जो प्रकृति का जो सृष्टा है वो तो सब कुछ हमारे पास छोड़ के गए जितने सारे स्वर है सब प्रकृति से लाया गया है जितने सारे वाद्य जंत्र है सब प्रकृति से लाया गया है वाद्य का ताल धूम सब कुछ प्रकृति दिया है प्रकृति को छोड़ के कोई नहीं जा और आपको क्या बताऊं रविन्द्रनाथ ठाकुर क्यों कलकत्ता छोड़ के क्यों शांति निकेतन जैसा प्रकृति के गोद में गए ये सोचना चाहिए इसका तो बहुत गंभीरता है उन्होंने बहुत सोच के गए हैं ये ऐसा नहीं कि उनका जमीन था उधर इसीलिए चले गए all the viewer of this webinar i am thawal tiram and i am the assistant director of chorus of patri theater in fark thank you for giving me an opportunity to speak and share my view on a new normal theater and allied art dear friends we all know that we are going through a pandemic With this pandemic, many rules are enforced by the government, like social distancing, wearing of masks, sanitization, etc. Many others. With this pandemic, we all know that we are, our country is going through an economic crisis everywhere. With this, all. most all the theater group and cultural organization are facing a financial crisis the repertory company like us its main source of income is by performance or shows but due to this lockdown we are not having any we are not getting any shows from the past 8 to 9 months it is very serious for us also this financial crisis will definitely affect on our next production we cannot afford for a big production so myself i'm thinking of doing a small production related to sanskrit theater well it is very difficult to tell everything right now i think the situation like this will remain for another 5 to 10 years by doing a small production like this Moreover I would like to tell or request to the government that they should introduce some policy for us and do something for us like artists in this performing art field I request humbly request them to do something for us With this I would like to end my speech. Lastly I would like to congratulate Rangpath Theater to have a very bright future. Thank you. Post Covid situation ne amra dariye performing artist jara amra थिएटर होक मिजिक जैगा हक पापेट्री हक तरा कि नतून स्पेस क्रिएट करते रिइनभेंट करते रिइमजिन करते रिडिसकवर करते रिइनभेंट कर प्रयोजन एस पड़े हमारे सम्भवतः और एत परफर्मिंग आर्टिस्ट मान एत सिंगार्स म्यूजिशियन्स बैकअप भोकल्स नहीं परफर्म करते एक म्यूजिशियन हिसाब से म्यूजिक कम्पोजार हिसाब से बी अन स्टेज जेनारे कर खूब ह्यूज वल्यूम अफ पीपल संगे थे म्यूजिशियन आर्टिस्ट थे साउंड इंजिनियार्स ता थे 
অডিয়েন্স থাকে অডিয়েন্স কখনো খুব খুব বড় কখনো অডিয়েন্স মাঝারি কিন্তু তাও তো পাঁচ দশ হাজারের মানুষের সামনে পারফর্ম করি কিংবা হয়তো সাতশো আটশো মানুষের সামনে পারফর্ম করছি তো সাতশো আটশো মানুষকে তো একসঙ্গে গ্যাদার করতে হবে সেটা কি আর করা সম্ভব হবে সেই কারণেই রিম্যাজিন করতে পারা একটা স্পেস যেখানে দাঁড়িয়ে আর্টিস্ট এবং শ্রোতা মধ্যে দূরত্ব মানে ফিজিক্যাল দূরত্বটা একটু থাকলে পরেও সংখ্যায় তারা কম এবং ওই যেটা কথা বললাম ইন্টিমেট স্পেস ইন্টিমেট স্পেস বলতে মানে আমি কিন্তু বলছি আমি কিন্তু ফিজিক্যাল প্রক্সিমিটির কথা বলছি না আমি বলছি একটা একশো জনের সামনে হয়তো পারফর্ম করব যে একশো জনে প্রতিজন কিন্তু আমার অনেক আনডিভাইডেড অ্যাটেনশন পাবে এবং আমিও সেই শ্রোতার আনডিভাইডেড অ্যাটেনশন পাব ফলে আমি আবার ফিরে যেতে পারবো একটা ফর্মে যেখানে দাঁড়িয়ে আর্টের সংজ্ঞাটাই ছিল যেখানে দাঁড়িয়ে কানেক্ট করা কানেক্ট করা ঠিক আমার মনে সেই কানেক্ট করাটা অনেক বেশি ভাবে সম্ভব হবে তো উই শ্যাল ওভারকাম মানে এটা একেবারে আমাদের কোড লাইন যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা জানব যে আমরা আবার নতুন করে আমাদের পারফর্মিং আর্টিস্টের সংজ্ঞাটা খুঁজে নেব আমি সারা পৃথিবীর সমস্ত শিল্পীদের আমার বাংলার শিল্পীদের এবং যে যেখানে পারফর্মিং আর্টিস্ট রয়েছে তাদেরকে বলবো যে আপনারা ভাবুন আমিও ভাবি যে কি করে নতুন করে নতুন সংজ্ঞায় ফিরে আসতে পারব পারফর্মিং আর্টসের জীবনে ধন্যবাদ এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে আমি কিছু কথা বলতে পারছি নমস্কার Namaskar and hello, this is Joyce Singh Gupta, hoping to share with you my understanding and experiences during these difficult times, dystopian times, especially difficult for performing artists, creative people who work in tandem with the community, who cannot exist outside the community, outside the domain of large sections of people. We need to take our work to them, we need to connect with them need to get their responses, their appreciation, and only then we exist. This is the time when we have to be really be flexible. It's not just about acting, it's not just about performing, it's also about connecting with people and apprising them of the kind of work we do and the importance of our work. So that when times become more normal, we are able to bring them back into the fold of the creative space help them to understand and appreciate us even better. In such performances done in the digital space, uh, the technology is still not fully equipped to give us or give them a very smooth, very accurate uh, level of performance. We have to be conscious about our clarity, the way we speak. We have to be conscious about keeping the cues uh, in a way where they don't sort of uh, clash with each other where they don't completely overlap each other and create oral confusion. So the cues have to be separate. Energy has to be the same. Energy has to be of a performance energy. Clarity has to be very, 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 very uh, important. So when I uh, do this kind of performances, there is a sort of a holistic uh, connection. So uh, a member of audience is not just hearing and seeing a play, a solo performance, he or she is also understanding why this performance is important, is also understanding why this subject or the theme or the content is important, is also understanding how it has been created or was created and how now he must understand. I look at these times as very difficult times, not just because of the a quarantine or the lockdown or the virus but also for the atmosphere which is there in the society right now it is very anti-creative it is very very anti-humanistic it is very very uh, anti-art it is tough for free thinkers and liberals and especially artists and intellectuals so we must 
underline and highlight why art and intellect and creativity and imagination has to be there in our life, has to be there in society for us to become more beautiful beings. And that's where these sort of performances come in. There are hundreds of workshops available online on various schools of acting. So one can visit these, uh, these workshops. These workshops could range from making us understand the process of, say, comedella art, of, of, of the vaudeville, or, or realistic uh, performance, or naturalistic performance, or epic, or Greek, or Brechtian, or whatever. They're all there. There's so much of discussion, debate, uh, so much of, uh, uh, you know, demystification of the process, and so much of leg dem, le uh, lecture and demonstration They're available there. This, this stuff is supposed to enrich us. So we as performers, we as actors, we as artists, we as creative people are supposed to enrich ourselves. We're supposed to share it online with people. We are supposed to give them glimpses of how a performance uh, happens on stage and how now it has been modified now. And we have to constantly communicate our creative, imaginative, aesthetic values through this new medium, which is online, digital, in these difficult times. Not to lose heart, but to stay connected, but to communicate all the time, all the time, all the time. Thank you so much. आगे जेमन परिस्थिति बला कस्ट्यूम आगे कम छोड़े कम हवा उचित से नहीं आज के छोटे बोलो बस समय आगे जेमन अनेक रकम कस्ट्यूम बनात कारण तरह पेने बजेट थकत स्पन्सारशिप पेतम अपना निसंदेह स्वच्छंदे कस्ट्यूम बनिए फिलते कि जिन माथाय रखते हैं सबा के नतून को बोले दीते हैं स्पन्सारशिप पासी ना कि गवर्नमेंट हेल्प करा एरम छोट बड़ विभिन्न नाट्य संस्थागुलो के सूतरा माथाय रेखे कि जिन देखते जेमन प्रत्येक दले एम का एक तैरी कर शिल्पी के जेमन मन कर एक जो नाटक कर लाइट कर सेट कर अर्थनैतिक अवस्था के एक उन्नत पथे नहीं जाए विदेशी कपड़ ना यूज करा देशी कपड़ खादी किंबा अन्न्य ताँति भाई भाई बोन बोना कपड़ तैरी कर परोक्ष भाव देश अर्थनैतिक अवस्था एक कथाटार मध्य गंडगोल आन स्वाभाविक से दूरत विधि मे चले थिएटर करब से थिएटारे ही दर्शन सम्पूर्ण विपरीते तस्क खुले गाए गा लागिए जो एख मेशा शुरू करें तो मेशा शुरू करु कारण न तो थिएटर करबें कि करें जो अपार मन ही एत भय थे और जे जर टा शुद्म पैरासिटामल खे सर जाएटार जो अजथा भय पवार कारण नहीं समस्या कारण यतटाई शुने अजथा उत्तेजित हबें ना बोले जे परिमाण आशंकित हटात से खबर गो गायब हो जाबर गो टीवी देखा जा 
তো এটা নিয়ে এত ভয়টা পাওয়ার কিছু নেই আর আপনার মত করে আপনি থিয়েটার করবেন কোথায় থিয়েটার করবেন কত জনের সাথে থিয়েটার করবেন সেটা আপনি বা আপনারা ঠিক করবেন আমার মনে হয় যে লোক আঙ্গিকের থেকে আমাদের এখন শিক্ষা নেওয়ার সময় এসে গেছে কারণ প্রসিডিয়ামটা অনেক পুরনো অনেক পচা একটা থিয়েটার যেটা বহু আগেই মানে সেটা থেকে লোকজন বেরিয়ে আসা শুরু করে দিয়েছে কিন্তু বড় বড় অঞ্চলে এখনও এরকমভাবে থিয়েটারের প্র্যাকটিসটা হয় তো সেটা থেকে বেরোন না বেরোতে চাইলে বেরোবেন না কিন্তু যদি আপনার মনে হয় যে এই বিচ্ছিন্নতাটাকেই আপনি সেলিব্রেট করবেন তাহলে সেটাকেই সেলিব্রেট করুন আপনি থিয়েটারের মধ্যে দিয়ে মানে আমার এটা মনে হয়েছে যে একটা নাটক বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ফর্মে করা যায় সেটা প্রমাণিত হয়ে গেছে মানে রক্ত করবি তো আমি মাঠের আলে দাঁড়িয়েও করতে পারি জমির আলে দাঁড়িয়ে আবার আমি প্রসেনিয়ামেও করতে পারি আবার আমি ইন্টিমেটেও করতে পারি আমি কোথায় করব আমার পুরো পরিবেশটাই একটা নতুন ভাষা দেবে থিয়েটারের ক্ষেত্রে as we the as the world have gone through almost 9 months of the pandemic and as such india has gone to 6 months there have been questions that have been raised time and again where we are going ahead and i understand most of you would be tempted to believe that the vast affected professionals would be the theater artists and the theater activists well to be very honest i do believe on the same line and the history has proved over the last 500 years thanks to the multiple pandemics the world have witnessed that there had been zones where theater had come gone to a complete halt but at the same time we must confess those were years where people have taken themselves to a different form of art and take the example of uh, shakespeare when the theater world has come to an end because of the pandemic of plague some of his best sonnets were created at that time and uh, that brings me to the understanding that when in 476 AD the roman empire fell and people thought that's the end of the world and for the next 300 years the world has gone into an era of darkness and later on a large group of historians kept on telling that was the era of preparation and only 400 years after that we had the biggest innovation in the sense of renaissance so life has changed and the professionals who changed the fastest during the pandemic were us the doctors within 424 hours we understood that we must have cover and suits we must have goggles we must have face shield and must deliver at the time of pandemic and we were to be very frank a proud lot of professionals who felt we have done fantastic till i was going out one day morning and a sudden rickshaw puller who was not doing well at that time because of the erratic lockdowns the country was facing and he told me that he has shifted to selling fish and most of his customers were more comfortable with google pay and pay time and they have taken an account on gpay and they have shifted to that and that was the time i came to understand that the pandemic made everyone uh, in terms of survival instinct to change but when a change comes and i asked my most of my theater friends and they told me oh no my god theater cannot change it's all based on human life and you have to be performed in front of people sitting all around you and you can you need to hear or get the smell of the whisper to understand how you are acting but when something new comes we all tell oh my god that's absolute shit we cannot do that and after some time when it comes say around the month of july august in terms of this pandemic people start thinking well you know you must change you do a bit of things you start experimenting but i'm sure when things come back i'm not, i'm going to throw the whole litter into a garbage and then finally you actually change and that brings me to extend my congratulations to rongopor to come out with the concept of a digital 
complete digital festival. So how is theatre going to change? Yes, the theatre change has already taken place. Number one, people have shifted to a digital mode. I mean, most of my friends who are not interested and they were reading only theatre uh, that was written by Sartre and others, Paul Sartre and others, they have started writing script and actually performing on the digital medium. Some of them have taken small forms as uh, a song or maybe a dance ballet, they recorded and put in the medium and I was astonished to find 2000k plus viewers in that. The second form that is going to come, which I am extremely interested, which I would like you to take up. Now, today only I was having a, a webinar where OBG Banerjee, Vinay Banerjee was speaking and I was coordinating and a Sabina Begum, who was a small little health worker situated in Purubia, was asking a question which I could give forward to uh, OBG Vinay Pondopadhyay. So the pandemic has given the opportunity to do so. It's time that the small little talents in Rai Gonj, they can come up putting questions to Gautam Haldas, to Dev Shankar Haldas, a number of them who have been doing fabulous job directly to the medium. And if it is up to the Haldas, then why not? Up to Monoj Bajpais and Nasrul Din Shahs. And for that matter, somebody in the Broadway theatre Theatre has become more globalized because of the pandemic. It's the opportunity for people to react from Raigons to, say, as I said, the Globe Theatres, or you can interact at the Broadway Theatres straightway. That is the huge opportunity that you are going to have. Now comes the questions. What next? I look at this, that of course, from a point of view of somebody who would like to see a theatre and a theatre lover would like the sanitization process to be there perfectly. I would like that you have a, a scanner where I can scan the barcode of my ticket and go inside. I understand your whole academy of fine arts has been sanitized and I find the seat but the seat next to me is crossed so that I understand nobody is going to sit and it's mandatory that I wear a mask and put in a face shield and watch it. I'd be more comfortable if you find both the doors are open and there's a good amount of cross ventilation instead of the artificial chill of your conditions. But the debate today is why on earth as theatre artists you feel that you should not be having a mask theatre. I mean, the expression of people during pandemic is through mask, a spouse death due to COVID and the wife cries within a mask. It's a challenge for you to do a mask theater, to come out with your physical expression and the expression in your eyes to tell that this is a mask theater. That is a new revolution and a rebellion at the times when there is not so much coordination amongst the theater warners. The other aspect of the theatre, which I think is going to be very pertinent is, if you have 100 people sitting in Academy of Fine Arts, you can have 2000 people broadcasted to the camera who pays for it through a digital medium and sit at their home and through Zoom or some digital media, they are observing your performance. But that's not the end. I mean, you, your industry has been complaining over time. That end of the day, we live through theatre and we do not have the reach of film industry. But thanks to the boom of the digital medium, it, I see it as an opportunity to reach people even after the post-pandemic period that when you interact through or you have a teaser or you have some sort of things coming up as a trailer before the actual thing happens. So my dear friends, as I said, that in these times of pandemics, we always feel, my God, that's the end of the world. But in the history, you'll find that there had not been any true disaster or there had not been a two period of joy. It's just yet another event. And if you look at an event, all events will have some positives and some negatives. And I look at this pandemic as something with a good amount of silver lining and the silver lining, as I said, is the ability to reach people. 
it gives you the opportunity to come out looking being nostalgic of the caves of Altamira and to come out in open open area and to perform within nature. That's what I am looking at from you. Once again, I end here by extending my thanks to Na uh, Rangopot and again to Dr. Dash, who beyond his profession has entered into the passion of theater, which I call the truth of life. Thank you very much. Things fall apart, the center cannot hold, mere anarchy loosened upon the world. Yes, anarchy. Our loving art is passing through a phase of anarchy. Anarchy of health disaster, social distress, economic breakdown and cultural shutdown. And Rangopot is touching its milestone of 17th anniversary at this gloomy moment. So this is the time to be interconnected, to interchange our views, to cope up with this situation, to come out of this situation. And theatre, you know, we all believe, is an art of togetherness. Being together, living together, thinking together, moving together, together with a mission, a message. Mission to fight out the oppression and injustice of the power to the people. And Rangupat is always committed to this mission through its place. Like Aurangjeb, Tathagato, Dharma, Shok, Chatushpap, Krishna Pakho, Medeya and all, we have transmitted this message at the same time with the all-round activities of theatre practice like theatre workshop, theatre publication, theatre seminar, theatre festivals, felicitations and so many things. We popularize and propagate the art and skill of theatre. Last 16 years, we are committed to this practice of theatre we are very thankful, we are grateful to the audience and patrons of ours who indulged and inspired us throughout our journey. Most importantly, I must convey my respect, thanks and gratitude to the viewers and the speakers of this evening who from a distance but uh, closely knit with dream and desperation for art and theater to get it back in the limelight of the stage and I strongly believe theater and art is undaunted it will be back in no time we would like to thank all of our speakers and viewers from Rongopot. Ami shune chhi tum rana ke ekono shop no dekho, ekono golpo dekho, gan ga pran bore, manusher bacha mora, ekono bhabi etone, tumader bhalo basha ekono gola pe bote, as